Hello everyone, can you hear me now? Hello everybody, can you hear me now? Is someone online? Is someone online? Can you hear me now? Can you hear me? Hello, can you hear me now? Can you hear me so that I can continue? My friends, can you hear me? Can you hear me now or no? Hello? Hello? Yes, I think uh, my mic is okay here. Uh, you can hear me, I think. My mic seems to be okay here. Hello? My mic seems to be okay here. I don't know. Can you hear me? Can you hear me? I need someone to Reply me to test me and say me whether uh, you can hear me or no. There is no way where I can confirm whether someone can hear me or not.
Can you hear me? Yes, I can feel that my video is going. Let me let me test the secret. Okay, yes, this is also okay. Video is also okay. No problem. So that means that uh, I have to wait for the subscribers to come. Let me see my. Let me see my live streaming. Yes, I can show this. Let me see. I can open up Spark and see whether I can. Hello, can you hear me? Okay, thank you so much for showing me that I am audible. Uh, uh, I want to ask you is whether you can see this spark screen or not. Yes, I noticed that you can also see the uh, spark screen. So, good for me that I can uh, first of all. Yes, I noticed that you can also see the spark screen. So I can hold the camera in my hand and uh, show you that this is the spark device which you are seeing on my table. This is the spark device. Uh, <clears throat> So, uh, should I increase my mic levels?
Hello. Uh, I am adjusting my microphone level a little bit more. I have uh, adjusted my microphone level. Okay, Sandeep Nak. Uh, Nanda Gopal, thank you so much for helping me. Uh, nice to uh, see you. I will just uh, adjust my uh, light here because I feel that the lightning is little less. Mm. Mm. Yes, the light is little less. I will brighten my studio a little bit. Yes, I have brightened a little bit. Oh, Dhananjay. <laughs> okay, you, you are uh, seen as Sandeep Nand Gopal here. Uh, should I start with Spark Data Recovery? demo today to see how it works i am holding the mic and uh, the camera in my hand so that i can rotate the camera and show you the spark device okay thank you so much <clears throat> My camera is a little foggy. Let me clean it. Camera seemed a little foggy, so I'm cleaning it. I think now it is much clear. So we will start with Spark. This is the Spark instrument. This is the USB port of the spark the wire is going to my computer here here on usb 3 the wire is going on usb 3 port same wire coming here and going into spark now I will show you the other end of Spark. This is the SATA cable from the Spark and it is going to the hard disk. This is the power cable. This is the power cable and this is going to a power supply here. The other end, which is here, this is the power supply to this card. This is a reset card. It does hard reset and a soft reset. And this wire here on the spark is a radio cable. The radio cable is going on this device here. This is the radio cable. So it is going to the radio cable. So there are total three connections. 
one is the SATA, one is the radio cable, and one is the USB. The power to the hard disk is obtained from this power device. So these are the connections. And now I will try to show uh, manipulate the screen of the spark, but you will not see me. You will not see me because I will be showing you spark screen now. So while I show you the screen, I can move the screen in such a way I can adjust the screen first in such a way that you see the spark device. I hope you can see the software of the spark device. Now I will go here and you will see a menu here. I cannot show you so well because this method doesn't seem to be so correct. There is a menu here. In the menu, you will see connect to spark, restart spark, load project, start full image, Firmware repair and optimization, Spark network diagnostics, head map tool and settings. So in the Spark menu, you will see connect to Spark, restart project, load project, start full image, firmware repair and optimization, Spark network diagnosis, head map tool and settings. In the, there is also a file recovery section. Search and select a file, recover selected file, and generate a customer report. This is a Mino which just Spark has. So, Spark has a very easy method of doing data recovery. First, you have to connect to Spark. Then you have to load a project. Then you can do a Spark net diagnostics through Rapid Nebula. You can do a firmware repair and optimization. You can also do a head map tool. And you can do settings wherein you can make a project folder. And you can save the files to the project folder. I don't know whether I can, I'm able to show you correctly or not. But I hope the menu was seen. And at the bottom here, you will see all the log files. Above this here, here you will see the details of the connected drive. Here you will see the imaging technique of skip pads, balance and dig pads. Here you will see the statistics, how much files are corrupted, how much are unprocessed and the speed of getting data. Now when I say Spark, restart project, it will make a new project for me. I say yes, make a restart the project. So what it will do is uh, restart the project. It will load the hard disk again. Here it has loaded the hard disk. And here it has loaded the partitions. I think you can see the partitions are loaded here. When I click on it and right click it and I click load file tree, all the files 
will get loaded. So it is loading the file tree. All the files are loaded. The last files are here and the present files are here. Here you can see all my folders. All my folders are seen. I can show you uh, videos for Google YouTube. This is the videos I have made for Google YouTube. I will just click on it and see what videos are there inside. So yes, these are the videos which are there inside. And the funny thing is, I will just click on a video and I will say open file. When I click on open file, it scans the file wherever it is and it will load the file and you can see the file playing. So you can see that the file is playing in Spark. So I can go to some other video, click on it and click on open file. I can close this file. So this other file is now opening. And it will start playing. So data recovery is so easy here. You will see it playing after it loads. Hello, my friend will talk in English and also translate the video in Hindi. So in I close this video. file. Now I go back to Spark and here is a mode. Uh, I will show you. Here is a mode where I can do a head map tool. Here I can do a full image of the hard disk. And this is Spark Net Diagnostics. I want to diagnose the drive whether it is working well or not. I, I would uh, again, I would go on Spark Net Diagnostics, click it. I would get to select I would get to select the hard disk it's a Seagate hard disk it's a SATA it's a 3.5 desktop and I say ok now see the fun is it will connect to the server in Canada and at the bottom, it will give me all the details of the drive. So it is showing, showing me accessing smart is OK. Drive firmware is OK. CPU RAM is OK. Drive was well initialized. It is accessing the ROM. And it is showing that ROM is also CPU RAM OK. Now it is accessing the ROM. ROM has partial access because this is a locked drive of the LM series type. So it is saying that it has got partial access to ROM. But if I unlock it, 
it will have a complete access to the drive and it will uh, show me the head maps also and it will show me how many heads the drive has got now see it is checking media and heads after checking media and head, it will it is also checking the firmware modules it is saying that all the firmware modules are okay uh, accessing firmware modules it is showing no response because the drive is locked so it cannot access the firmware had the drive been unlocked it would have shown me that whether the firmware modules are okay or not now it is checking the media and the heads media is the surface and heads are the heads which see the data so it will see the media and heads and uh, let us know uh, what response we get so this is being done through canada through a cloud server there and it is giving us a response here on my desktop whether the drive is okay or not now if it checks the media and heads properly and maybe if the drive is unlocked it will tell you the head health it will tell you what how many heads are there and what is the percentage of the head's health? So I'm still holding the camera in my hand and trying to show you the video. It takes a little time to check the media and heads depending upon the size of the hard disk. So let us see what it shows. It takes a little time. But this is the process by which it checks the firmware of the hard disk. So it is saying me uh, that data is accessible in 62% of the tested sectors. And there are two heads. There is head 0 and there is head 1. The percentage of head 0 is 100% health and head 1 is 100% health. So this is a basic demo of Spark Diagnostics. Now, similarly, we can uh, image the drive. We can do a full image. We can do a head map tool also. By head map tool, it can build your head map. It has to connect uh, to the server. And this is the media test it is doing. So it has done a media test and it is showing us all the possible things uh, which may be having a problem with the media. Now it is building a head map, you can see. Uh, once the head map is over, it will show us two heads. We can stop either of the heads if we want data from suppose if one of the heads is weak and we want data from the other head so we can uh, stop that head and we can take out data from the other head so it is building head map i will stop it because it takes time and maybe see it has shown me two heads head 0 and head 1. I can disable any of the heads and click on apply. So we will get data from that head only. Now this is a start full image function. It is telling me to attach a drive which should be equal to or greater than this drive. But it is telling me should I continue I say yes. And here it has started imaging from head 0. The speed is 25 Mbps. And it is on balanced. So speed varies between 26 Mbps. 
if i if i want to uh, switch on skip bats then i can switch on skip bats the speed is 63 mbps on 6 bats now it is 41 now it is 53 so you can continuously see the speed of imaging on spark now i want to i have a lot of bad sectors i click on dig bats the speed will decrease it has decreased to 11 mbps because it is recovering very very slowly from doing a deep recovery so the speed becomes less so this is the process of imaging i can cancel the process and it has imaged uh, somewhere on the c drive now firmware repair and optimization now it has detected as a sata drive uh, and chigate drive and i click on ok there are three types of firmware repair uh, one is level one spark net net will only make changes to the firmware in the drive ram level two spark net will make changes to non-critical modules and firmware areas of the platters and spark three spark net will make changes to critical modules in the firmware area on the platters so we don't go to level two and level three this is not required it's good only for seagate drives and toshiba drives but for wd drives if you do this it can spoil the modules on the wd drive once i click on apply this will uh, identify the architecture and speed up all the slow sectors on spark drive and load the results in ram so as long as we are seeing the drive and getting data from the drive we will get a good speed so it is adjusting firmware in ram so you are continuously knowing what is happening in the drive drive is now repowered and uh, it will tell you whether it could apply the level one firmware repair or not executing a data test and it has said data is accessible now there is a 48 gb partition on the drive let us click on it and load file tree so there is nothing in the drive now we'll go to 1.8 db and load file tree let us see the speed now you can see that the speed is much 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 more because it has optimized the sectors so this was a small description on spark it's a very very good instrument very useful for newcomers in data recovery i will now shift my camera to myself and uh, stop the demo of spark so when i stop it will tell me do you want to quit i say yes and now you can see me so i hope you could make out something i will make a clear video sooner or later with a total demo uh, sandeep nanda gopal what did you say no sir means samajh nahi aaya you couldn't follow i'm just adjusting my camera So you couldn't follow. So what should I not quit? I am not following you, Sandeep. I'm just adjusting my camera. Please record clear video and upload it. OK, thank you. Sure, DK, I will do it. Uh, I will record a clear video sooner or later. I have some two, three videos on it, but I uh, don't know whether you people have seen those videos or no. 
I have two, three clear videos. Uh, one is what do you get with Spark? All the things which which you get with Spark. One is the Spark hardware, a USB cable, a SATA cable, a radio power cable, a power supply cable, a USB three, uh, USB three PCI card. Uh, with the driver and R Studio 8 is technician version costing about $800 is absolutely free. It may be upgraded to R Studio 9. You can upgrade to R Studio, Studio 9, but it is not really useful to upgrade to R Studio 9. So I will upload a complete video sooner or later. And uh, it's a very good instrument. I have used it in many cases and I've got wonderful results. And I use it specially for immediate diagnosis of a customer's drive. As soon as he brings the drive, all my circuits and computers are ready. I have just to connect the SATA cable and the power cable and load the project. Uh, Pinky's vlog, sir, R Studio 9, aaj use kare. R Studio 9, aapko use karna hai. Merko, merko kya hai ke camera par mein kaise aapko dikhaun R Studio 9. Video to mein jarur bana ke dikhaun ga. Baut clear dikha sakta hoon. Uh, आपको आर स्टूडियो 9 में क्या पूछना है कुछ पूछना है तो उसके बारे में पूछो बहुत से आर स्टूडियो 9 में बहुत से एडिट फीचर्स आ गए हैं स्पेशली रैपिड स्पा जूम मीटिंग बेस्ट ऑप्शन जूम मीटिंग में भी मैं आपको प्रैक्टिकली uh, ये नहीं दिखा सकता हूं ये डिवाइसेस नहीं दिखा सकता हूं स्क्रीन नहीं दिखा सकता आपने जूम में आप एक पिंकीज व्लॉग्स आप एक जूम मीटिंग रखो और मैं आऊंगा और मैं प्रैक्टिकली देखूंगा कि आपका डेस्कटॉप कैसे दिखता है उस पर क्या मैं डेस्कटॉप यू देख सकता हूं और क्या वो इतना क्लियर है तो मैं जूम पर भी शिफ्ट करके देखूंगा जूम मीटिंग मगर क्या है ये जूम मीटिंग थोड़े दिन के लिए आपको मुझे लगता है फ्री देते हैं बाद में बोलते हैं कि इतने पैसे पर मंथ का कॉस्ट होगा अब जो मैं ये कर रहा हूं इसमें तो कोई कॉस्टिंग नहीं है फिर मुझे मेरे आप लोग आप लोगों को बोलना पड़ेगा अरे यार थोड़े पैसे दो जूम मीटिंग के लिए या मेरे को पेड सेशंस रखने पड़ेंगे फिर कोई आएगा नहीं आप समझेगा मैं देखिए टेक्निकल गुरु आपके बात मानता हूं जूम मीटिंग आप रखिए मैं देखूंगा जब तक फ्री है फ्री है यूज कर लेते हैं पैसे मांगेगा तो फिर सभी पैसे पैसे इकट्ठे करके जूम मीटिंग करेंगे टीम व्यूअर अच्छा है पिंकीज व्लॉग स्टीम व्यूअर अच्छा है मगर टीम व्यूअर में ऑडियो नहीं सुन सकते ना आपके नहीं सुन सकते खाली मेरे माउस के एक्शंस आप देख सकते हैं ना कि ऑडियो है उसमें क्योंकि समझाने के लिए तो ऑडियो चाहिए ना तो टीम व्यूअर से मैं आपको प्रैक्टिकली ऑडियो नहीं दे पाऊंगा है ना <laughs> तो आप भी सोचने लग गए तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं होता है मैंने जो अभी वेबकैम यूज किया ये वाला ये वाला कैमरा यूज किया मैंने मैं दिखाता हूं ये बहुत सुंदर है ये बहुत सुंदर है इसमें केवल अभी मैं आज रात को जरा बैठ के इसमें ऑडियो ऑप्शन देखूंगा कि कैसे ऑडियो ऑप्शन शुरू करते हैं मीटिंग ऑप्शन है सर इसमें किसमें 
ऑडियो के लिए फोन में कनेक्ट हो जाऊंगा नहीं मेरे पास कॉलर माइक भी है कॉलर माइक से मैं यूज करूंगा अगर इसका ऑडियो नहीं चलता है तो कॉलर माइक से तो हो जाएगा मगर ये ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स में से मुझे ऐसे लगता है कि अपने को कैप्चर स्क्रीन जो है जो मैं आपको आज मैंने स्पार्क के जरिए दिखाया तो बीच बीच में क्या था मैं माउस अपना कैमरा स्पार्क की स्क्रीन पर रखूं तो ठीक है मगर वो आ, अगर मेरा माउस इधर चला जाता है लाइव स्ट्रीमिंग पर या डेस्कटॉप दिखना शुरू हो जाता है तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है आ, मिरर इमेजिंग आती है तो उससे मजा नहीं आता है कोई बात नहीं अभी तो थोड़े दिनों में या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे जिससे के मैं आप लोगों को डेस्कटॉप एकदम क्लियरली ओ बी एस स्टूडियो मैंने ट्राई नहीं किया है कि क्या वो डेस्कटॉप और सॉफ्टवेयर दूसरे हैं आपको क्लियरली दिखा सकते हैं कि नहीं टीम व्यूअर में मीटिंग ऑप्शन इज देयर सर संदीप नंद गोपाल जी बोल रहे हैं मगर मैं बोल रहा हूँ क्या ऑडियो है उसमें क्या मेरा ऑडियो आप सुन सकते हैं वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा मुझे देखने की क्या जरूरत है मेरा ऑडियो सुनेंगे आप चैट का भी ऑप्शन है उसमें सर ऑनलाइन क्लास कैसे ले सकते हैं आपसे ऑनलाइन क्लास एक तो ऐसा है दो कंप्यूटर यूज करने पड़ेंगे अपने को अपने को एक कंप्यूटर से मैं ऑडियो बोल रहा हूं और आप लोगों को वही कंप्यूटर से कैमरा शिफ्ट करके आपको पीसी भी दिखा सकता हूं संदीप नंद गोपाल सिंह यस सर ऑडियो एंड वीडियो यू मीन टीम में ऑडियो एंड वीडियो दोनों कर सकते हैं अरे भाई बाद में तो फिर वो पैसे मांगेगा ना टीम व्यूअर व्यूअर बाद में पैसे मांगेगा तो पैसे मांगेगा तो हम लोगों को पैसे जमा करके फिर ये ऑनलाइन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो अभी तक तो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना तो क्वेश्चन आंसर्स में तो कोई जरूरत नहीं है मगर जूम में और स्ट्रीम यार्ड में ऑडियो से आप बोल सकते हैं मगर आपका ऑडियो जो है वो कंप्यूटर हो या फोन हो तो अच्छा सुनेगा संदीप नंद गोपाल ने सेंग नो सर मतलब नहीं समझा मैं यस सर ऑडियो एंड वीडियो तो नो सर का मतलब मैं नहीं समझा क्या मैं कुछ बोल गया तो आपने नो कहा ऑनलाइन क्लास पिंकी जी आप ले सकते हैं दो कैमरे लगेंगे एक में टीम व्यूअर शुरू करेंगे और आपको डेस्कटॉप पर समझो मुझे आपको एम सिखाना है तो एम की स्क्रीन आपको दिखेगी सॉफ्टवेयर की और दूसरे कंप्यूटर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अभी ये क्लिक किया ऐसे क्लिक किया इधर गया उधर गया वो किया और ये दो तरीके हैं दो कंप्यूटर यूज करने पड़ेंगे एक में टीम वेयर चल रहा है और दूसरे में मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ तो टीम व्यूअर तो फ्री है अभी के लिए मगर थोड़े दिन के बाद पिंकी ब्लॉग वो कमर्शियल डिटेक्ट कर लेता है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी कोई चल रही है तो वो बोलता है कि आप अपनी कमर्शियल वर्जन खरीदो तो इसके लिए टीम व्यूअर में भी ये तकलीफें आती है डाल डाल ले, सिमरन, चाप नादना थोड़ी दे दे थोड़ा थोड़ा बाइट लंदर रहा तो अभी क्वेश्चंस का सिलसिला रखते हैं और 
वीडियोस थोड़े थोड़े बनाएंगे आप लोगों को अगर आप लोगों को अगर कभी कभी टीम व्यूअर की आ, सपोर्ट लगे तो आप मुझे पूछ लिया करो मैं आपको टीम व्यूअर से थोड़े सजेशन दे दिया करूँ चिरंजीत मेरा नाम है और मैं डीआरएस डेटा रिकवरी कंपनी को अपडेट करता हूँ डीआरएस आर कहाँ पर है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल से स्क्रीन और ऑडियो दोनों होते हैं डीके गुरु आप कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं अच्छा ये कंपनी डीआरएस जो है आसनसोल में है मैंने डीके टेक्निकल गुरु मैंने चिप लेवल ट्रेनिंग वैसे ही लिया था अच्छा अच्छा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल से स्क्रीन और ऑडियो दोनों होता है कौन से सॉफ्टवेयर में मैंने अभी किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी तो हम लोगों ने लैपटॉप प्लस कंप्यूटर दोनों यूज किया लैपटॉप पर मैंने उसको सॉफ्टवेयर जो है डेस्कटॉप पर जैसे डॉल्फिन है डॉल्फिन का टीम व्यूअर से लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर खोल दिया और कंप्यूटर से मेरा ऑडियो वो सुन पाता था एक्सटर्नल स्पीकर्स लगे हुए थे उसमें उसको अच्छी आवाज सुनाई देती थी लैपटॉप में आवाज बहुत कम आती है तो एक में टीम व्यूअर चल रहा है और एक में मैं ऑडियो दे रहा हूँ तो इट वाज ओके फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ये सॉफ्टवेयर है कि क्या है डॉल्फिन है मेरे पास तो सारे इक्विपमेंट है मेरे पास डॉल्फिन है एम आर टी है पीसी थ्री थाउजेंड पोर्टेबल है आ, स्पार्क है रैपिड स्पार है डीप स्पार है पुराने प्रोडक्ट है ये सेल्वेशन डेटा के प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर डेटा रिकवरी है अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले मेरे पास ये भी था आपने सुना नहीं होगा नाम उसका बंडोरा अटोला बंडोरा अटोला बंडोरा क्या आपने अटोला अटोला के बारे में सुना है मुझे कोई एक एडवाइस दे दीजिए सेकंड हैंड मतलब आपको सेकंड हैंड क्या चाहिए हाँ डिवाइस दे दीजिए सेकंड हैंड मतलब सेकंड हैंड में आपको क्या चाहिए कौन सा डिवाइस चाहिए आपको कौन सा डिवाइस चाहिए सेकंड हैंड अच्छा मैं ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो ट्राई करूंगा डीके टेक्निकल गुरु डॉल्फिन में आपको अगर सेकंड हैंड चाहिए तो एक डिवाइस किसी के पास है उसमें केवल फॉर्मवेयर रिपेयर होता है सीगेट और डब्ल्यूडी का और 
वो विंडोज सेवन थर्टी टू बिट पर चलता है ना तो विंडोज सेवन थर्टी टू बिट पर और यूएसबी टू है तो ये सेकंड हैंड डिवाइस विंडोज सेवन पर चलेगा तो मस्त मगर सीखने के लिए ठीक है अपग्रेडेबिलिटी नहीं है तो आपके पुराने पुराने जो डिवाइसेस हैं सीगे डब्ल्यू डी के वो चल जाएंगे नए डिवाइसेस और यूएसबी थ्री के लिए वो नहीं चलेगा तो फिर आप कहेंगे अरे मैं, मैं तो फंस गया लेके तो सेकेंड हैंड डिवाइसेस मिलते हैं सीखने के लिए सेकेंड हैंड डिवाइस ठीक है काम करने के लिए इनकम के लिए आपको अपग्रेडेड सामान ही लेना पड़ेगा कभी ना कभी सीखने के लिए बहुत डिवाइसेस हैं सेकंड हैंड एच गुरु करके फोरम है वहां पर सेल लगी ही रहती है लोग पुराने डिवाइसेस बेचते हैं इधर तक के नए नए डिवाइस भी लोग वहां बेच रहे हैं मगर क्वेश्चनेबिलिटी है जब वो डिवाइस आती है उसमें कोई फॉल्ट है तो कंपनी आपको ठीक करके नहीं देती है पिंकिस ब्लॉग्स में ये पूछना चाहता हूँ आपको डिवाइस डेटा रिकवरी के लिए चाहिए कि आपको डिवाइस फॉर्मवेयर रिपेयर के लिए चाहिए अगर तो डेटा रिकवरी के लिए चाहिए और आपके पास सिंपल केसेस आते हैं मगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एम आर टी समझ ही नहीं आता है क्या करो अगर आपको डेटा रिकवरी के लिए चाहिए तो मैंने अभी आपको स्पार्क के बारे में बोला है स्पार्क का मैं डेमो बनाऊंगा ना या आ, आप कभी टीम व्यूअर पर आ जाओ और आपको मैं स्पार्क का डेमो दे देता हूं कोई भी आप लोग आ जाओ स्पार्क सबसे सस्ता है आजकल पंद्रह इंस्टॉलमेंट है तीन महीने का यूज का हार्डवेयर के साथ डिवाइस का सिक्सटी सिक्सटी फाइव थाउजेंड लगता है और तीन महीने यूज का है और तीन महीने में अगर आपने चालीस हजार भी कमा लिए तो बहुत है यार डेटा रिकवरी में से फिर उसके बाद हर महीने नौ दस हजार रुपये आपको देना है बट बजट बहुत है मतलब महंगा बहुत है टोटल प्राइस बहुत है मतलब लोग मैंने थोड़े दिन पहले कहा था लोग स्पार्क से कॉलेज स्टूडेंट्स यहां पर बंबई में स्पार्क से स्पार्क सेकंड हैंड का मतलब ही नहीं है ना क्योंकि कोई बेचेगा ही नहीं स्पार्क सेकंड हैंड कोई बेचेगा ही नहीं ना क्योंकि वो इतना अच्छा चलता है कोई बेचे क्यों और लाइफ टाइम के लिए वो है खराब नहीं होता है यूएसबी पर खाली चलता है पांच वोल्ट का हार्डली सौ मिली एम्पियर कंजम्पन है उसकी तो स्पार्क का खर्चा भी कुछ नहीं है बिजली का हार्डवेयर भी बहुत मजबूत है अब मेरे पास छह साल से स्पार्क पड़ा है सिक्स इयर्स से ये इस बार चल रहा है छह साल में बहुत हो गया मेरी इनकम बहुत कर दी इसने तो दैट इज वाई आई वुड से दैट इफ यू आर लर्निंग डेटा रिकवरी इफ यू डू नॉट हैव अ बजट एंड इफ यू वांट अ वेरी फास्ट इक्विपमेंट कि मेरा काम भी जल्दी कर दे और सॉफ्टवेयर भी आप करते हैं तो बहुत टाइम 
ले रहा है अभी बिलीव में आपके आपके पास एक कंप्यूटर है आप उस पर सॉफ्टवेयर चल, चलाते हो सॉफ्टवेयर बोल, बोलता है कि मैं बारह घंटे लूंगा आठ घंटे लूंगा बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है तो शायद दो तीन घंटे में हो जाए सब्जेक्टिव डेटा है तो एक दो तो घंटे में हो जाए मगर द अमाउंट ऑफ करेक्ट डेटा ऑप्टेन्ड फ्रॉम आर स्टूडियो और अदर सॉफ्टवेयर लाइक सौ फोटो आपको लेनी है आर स्टूडियो में से खराब हार्ड ड्राइव है सौ में से आपके पास साठ फोटो आ गई है बाकी सब इधर उधर लकीरे हैं आधी चलती है आधी ऊपर है नीचे हम नील नहीं आया बैड सेक्टर्स है वो चली नहीं वो ही हार्ड डिस्क आप स्पार्क में लगाओ आपको वो सिक्सटी फोटोज की बजाय आपको नाइन्टी फोटोज मिल जाएगी तो स्पार्क से 60 आर स्टूडियो निकाला स्पार्क ने 90 निकाल दिया और इसके आगे रैप डीप स्पार है डीप स्पार 95 निकाल देगा फोटोज क्योंकि वो बैड सेक्टर्स में से भी डेटा निकाल के दे देता है तो इसके लिए मैं कहता हूं कि और आर स्टूडियो ने टाइम लिया आठ घंटे स्पार्क ने टाइम लिया एक घंटा तो एक घंटे में आपने किसी का काम कर दिया विद मैक्सिमम डेटा आपका दूसरा हार्ड ड्राइव अभी तैयार हो गया दूसरा हार्ड ड्राइव भी आप दो तीन घंटे में कर लेंगे तो आपकी तो इनकम जनरेट हो गई सच पूछो ना मेरे से पूछो ना सच तो मैं सोच रहा हूं कि मैं स्पार्क कैफे बनाऊ बम्बई में स्पार्क कैफे जिसपे मेरे पास चार स्पार्क का एक कैफे होगा वहां पर आप आइए अपनी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव जो भी आपको लेके आना है कार्ड लेके आना है वहां पर बैठिए स्पार्क पर डालिए एक आदमी रहेगा वो कनेक्ट करके दे देगा कहेगा ये आपका डेटा है जो लेना है लेके चले जाओ जो पैसे मिले वो पॉकेट में डाल दिए एक हार्ड ड्राइव का दो हजार मिला और रोज के पांच ड्राइव आए तो दस हजार तो पॉकेट में आ गए स्पार्क कैफे में से मेरा क्या गया कुछ नहीं अरे सर खाना हो गया है मेरा खाना क्या खाना तो शाम को हो गया था अभी तो मसाला डोसा खाया मैंने थोड़ा सा मसाला डोसा पड़ा था मैंने कहा दे दो अभी बचा हुआ था तो खाना तो शाम को हो गया था अभी मसाला डोसा था तो इसके लिए मैं तो सोच रहा हूँ स्पार्क कैफे बनाऊ चार पांच स्पार्क उधर डाल दो लोगों का हो आओ अपना डेटा रिकवरी कर कर चले जाओ तो जितने भी ये छोटी मोटी दुकानें वाले हैं वो काम ले सकते हैं आर्टिस्ट यहाँ लाएंगे देखेंगे हो गया हो गया नहीं हो गया तो आगे पास ऑन करेंगे डेटा रिकवरी कंपनी को अच्छी जो करके दे देती है एक मिनट ये क्वेश्चन था पिंकीज ब्लॉक का मेरे पास अभी चालीस हजार है आप अरेंज करके दे दीजिएगा स्पार्क बाकी मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा अरे आपको स्पार्क इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा आप चालीस हजार भी जो खर्चा करते हैं आप मेरे को इंस्टॉलमेंट मत दीजिए आपके वहां पर कोई बजाज कंपनी का फाइनेंसर हो कितने फोन आते हैं रोज मुझे के आपको लोन चाहिए हम दो लाख देंगे तीन लाख देंगे मैं कहता हूँ भैया नहीं है तो फिर लास्ट में मुझे बोलते हैं सर आपके कोई फ्रेंड्स वेंड्स को चाहिए तो बोलिए तो अभी मैं सब आप लोगों का नंबर दे दूंगा मुझे आप दे दीजिए मेरे को एक बजाज वाला अरेंज कर दो मैं उसको कहूंगा आपको फोन करो वो आपके एरिए में संपर्क करके किसी दूसरे बजाज वाले के थ्रू आपको लोन दे देगा बहुत सेफ है बजाज 
जितने मांगो पैसे उतने दे देता है कोई कंफर्मेशन नहीं कोई कुछ नहीं तो इसके लिए फोर्टी थाउजेंड आपके पास जमा है मैं कंपनी को जरूर पूछ सकता हूं और क्या है ना बाकी के इंस्टॉलमेंट आप नहीं देंगे तो स्पार्क उसी टाइम बंद हो जाएगा पिंकीज ब्लॉग्स में आपको स्पार्क तो अरेंज कर दूं ठीक है आ भी जाएगा चल भी जाएगा मगर चालीस हजार में दो महीने चलेगा खाली वो क्योंकि दो महीने की एक्टिवेशन आपको मिलेगी फिर आप तीसरे महीने बीस हजार देंगे तो तीसरे महीने की एक्टिवेशन मिलेगी फिर चौथे पांचवे छठे महीने से दस 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 हजार आपको देना है तो ठीक है मैं कंपनी से बात करता हूँ आपको एक नया स्पार्क अरेंज करके दिलवा देता हूँ और पहले आप डेमो एमो सब देख लो उसका मेरे टीम व्यूअर पर आके आपको चाहिए तो दो तीन चार हार्ड डिस्क भेज दो वो आपके डेमो पर लगा के मैं दिखाऊंगा क्योंकि बाद में आप ये मत कहिएगा कि अरे ये हार्ड डिस्क नहीं हो रही वो नहीं हो रही है और स्पार्क की वेबसाइट पर जाके अच्छा पढ़ लो मेन चीज दस लाइने पढ़ो कि स्पार्क क्या नहीं कर सकता है स्पार्क बहुत कुछ कर सकता है मगर क्या नहीं कर सकता है वो आप पढ़ो जिसमें क्लियरली मैं कि ड्राइव्स जो स्पार्क पे डिटेक्ट हो गई है वो वो कर पाएगा बहुत खराब अनस्टेबल ड्राइव जिसमें बेहतरीन बहुत ज्यादा बैड चैप्टर है वो स्पार्क में बहुत टाइम लेगा हो सकता है दस दिन भी ले पंद्रह दिन भी ले तो आपको ये तैयारी रखनी पड़ेगी या तो वो ड्राइव वापस दे दो भैया स्पार्क पर दस दिन लेगा तो मेरे दस दिन में दूसरी ड्राइव सब अटक जाएंगी तो इसके लिए लेने के पहले मन में उसके बारे में पूरा थोड़े दिन के बाद लो पूरा सीख लो उसके बारे में जो मैं बोलता हूँ तो ये मैं बोलता हूँ कि थोड़ा और वक्त दो पैसे चालीस हजार है ठीक है एकदम से नहीं लगाने हैं पहले इसके बारे में और मैं धीरे धीरे बोलता जाऊंगा दस बारह दिन में और भी बहुत नॉलेज मिलेगा क्या करता है क्या नहीं करता है क्या कर सकता है किधर मैं अटक जाऊंगा क्या मैं नहीं कर सकूंगा मेरे पास कौन से केसेस आते हैं जो मैं कर पाता हूं मेरे पास कौन से केसेस आते हैं जो मुझे आगे भेजने पड़ते हैं तो इसके लिए डोंट इन्वेस्ट योर मनी ऑल एट वन टाइम फर्स्ट आई विल गाइड यू What it fully does और बातचीत तो हम करते ही है आप मुझे पूछ सकते हैं सर मेरे पास सीगेट हार्ड डिस्क आई है ये वाली है ऐसी है डिटेक्टेड है नॉन डिटेक्टेड है तो मैं कहूंगा ये स्पार्क पर नहीं होगी या ये स्पार्क पर होगी अगर स्पार्क पर होती है तो आपको इशारा मिल गया तो ये ये ड्राइव हो जाएगी तो ये ये इनकम दे देगी है ना अच्छा अभी पिक्सल टूर का क्वेश्चन था सर ये स्पार्क एस एम आर स्लो रिस्पॉन्डिंग के लिए भी है आई वुड से यस एंड नो बहुत दोनों कहूंगा अभी एस एम आर साटा ड्राइव होनी चाहिए पहले तो यूएस बी ड्राइव नहीं करता है स्पार्क है ना तो एस एम आर स्लो ड्राइव स्लो भले हो अभी मैंने एक एस एम आर ड्राइव पीछे की थी वो बहुत स्लो थी स्पार्क ने 25 दिन लगाए थे मैंने कहा मेरा क्या जाता है मेरे पास दूसरी चीजें है पांच कंप्यूटर है एक 25 दिन स्पार्क लगाता है पांच वोल्ट पर है इमेजिन करता है करने दो 25 दिन लगाने दो मगर मेरे को 20000 कस्टमर दे रहा है तो मैंने उसकी डेढ़ लाख फोटोज निकाली इस पार्क में से पच्चीस हजार मुझे मिल गया आई एम हैप्पी विद इट तो अगर मेरे को स्पार्क पच्चीस हजार रुपया दे रहा है तो मेरे दो महीने की इंस्टॉलमेंट निकल आई एक महीने बीस दिन लगाए और एक महीना मेरा आगे का फ्री हो गया तो इसके लिए एस एम आर ड्राइव रिस्पॉन्ड करता है डिटेक्ट हो जाएगी कितना स्लो चलता है उसकी के बी या एम बी में स्पीड सामने आ जाती है अगर टेन एम बी तक चलता है तो मतलब आपकी ड्राइव दो तीन दिन लेगी फोर्टी एम बी लेता है तो आपकी ड्राइव आठ नौ घंटे लेगी 
एटी नाइनटी एम बी की स्पीड है तो हो सकता है तीन घंटे में ड्राइव आपको इमेज करके भी दे दे और अगर सामने डेटा दिख रहा है और कस्टमर बोलता है मेरे को केवल जेपीजी फाइल्स चाहिए तो उसमें सर्च ऑप्शन है सर्च जेपीजी तो सारे स्पार्क में वो ड्राइव में जितने भी जेपीजी है 200 300 500 1000 2000 2000 सब की लिस्ट आ जाएगी और कहो रिकवर रिकवर करके वो रिकवर कर देगा उसके बाद बोलो सेव सारे की सारी सेव हो जाएगी टाइम लेगा मगर मिल जाएगी जितनी मर्जी जेपीजी आप डालो मगर अगर कम जेपीजी है सौ दो सौ तो सौ दो सौ तो पट करके दो एक घंटे में दे देगा पिक्सेल टूर सर डिप्स पर यूएसबी स्टेबलाइजर के बारे में बताइए तो डिप्स पर यूएसबी स्टेबलाइजर के बारे में ऐसे ही बताऊं जैसे ऐसे ही बताऊं जैसे मैंने स्पार्क के बारे में बताया एक पेन ड्राइव लगाऊंगा यूएसबी स्टेबलाइजर को और पेन ड्राइव का डेटा वो कैसे दिखाता है वो जल्दी भी आ जाएगा और यूएसबी स्टेबलाइजर का आपको फंक्शन भी समझ आएगा यही तरीका यूज करता हूं अगर आपको जो स्क्रीन पे छोटा मोटा दिखे आप देख लेना पिंकीज बोल रहा स्पार्क है क्या सर अरे स्पार्क तो मेरे पास पड़े ही रहते हैं कितने स्पार्क पड़े हैं मेरे पास स्पार्क तो मैंने इंडिया के लिए ही बनवाया है यहाँ पर लोगों को उसकी कदर नहीं है इसके लिए मैंने कहा जिसको लेना है ले नहीं लेना है नहीं ले मेरे को इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस है नहीं एक आदमी अगर एक चीज लेता है तो कंपनी को मिलता है पैसा मेरे को क्या मिलता है मेरे को स्पार्क मिला एक और वो भी मिला कंसेशन पर और उसका भी लाइसेंस नहीं है मेरे को कुछ फीस फ्री है क्योंकि मैंने स्पार्क इंडिया के लिए बनवाया है मैं लोगों को बेचता हूँ तो फ्री में मुझे कमीशन वमीशन कुछ नहीं मिलती है उसमें कुछ फायदा नहीं होता है एक हजार पाँच सौ रुपये के लिए मैं आ, क्यों इतनी मेहनत करूँ कमीशन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड लोगों को एक ऑक्यूपेशन मिलती है और पैसे मिलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दैट के लोग कमाएं लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या है और कैसे शुरुआत करनी है धीरे धीरे धंधा कैसे बढ़ाना है पिक्सेल टूर सर स्पार्क और यूएसबी स्टेबलाइजर के बारे में बताइए स्पार्क तो डेटा रिकवरी इंस्ट्रूमेंट है जैसे मैंने अभी कहा वो डेटा निकालता है डिटेक्टेड ड्राइव्स में से जिसके बैड सेक्टर्स होते हैं और वो मेनली साटा के लिए यूज होता है यूएसबी स्टेबलाइजर केवल यूएसबी ड्राइव्स के लिए ही बना है और उसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है आर स्टूडियो यूएसबी स्टेबलाइजर के दो वर्जन है एक ऑर्डिनरी वर्जन है जो सस्ता है 900 डॉलर तक का आएगा उसके साथ आर स्टूडियो नाइन फ्री है मगर वो सिर्फ आर स्टूडियो के साथ चलेगा और एक यूएसबी स्टेबलाइजर जो है वो प्रोफेशनल वर्जन है वो उसमें से लगाने से जैसे आपने डब्ल्यू लगा दी तो यूएसबी स्टेबलाइजर ऑर्डिनरी वर्जन केवल आर स्टूडियो को डिटेक्ट करेगा दूसरा कुछ नहीं चलेगा और अगर आप यूएसबी स्टेबलाइजर प्रोफेशनल वर्जन लेते हैं तो एम भी कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ आपने ड्राइव डब्ल्यू डी ड्राइव लगाई यूएसबी स्टेबलाइजर पर और एम इमेजिंग करके दे रहा है आपको आपने डब्ल्यू डी लगाई यूएसबी स्टेबलाइजर को और आपके पास पी सी थ्री थाउजेंड है तो पी सी थ्री थाउजेंड इमेजिंग करके दे रहा है फायदा ये हो रहा है कि आप एक अच्छे हार्डवेयर डिवाइस के साथ इमेजिंग कर रहे हैं जिसमें अदर ऑप्शन है टू गिव अ रीड री ट्राई टू स्किप द ड्राइव तो आपकी इमेजिंग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है तो यूएसबी स्टेबलाइजर इज ओनली मेंट फॉर डब्ल्यू डी ड्राइव टू स्टेबलाइज बैड सेक्टर्स वीक सेक्टर्स बट हार्ड सेक्टर्स जो खराब है 
वो ड्राइव को तेज नहीं करता है भगाता नहीं है ड्राइव को भैया अभी यूएसबी स्टेबिलाईजर लगाए तो इमेजिंग बहुत फास्ट हो जाएगी जो खराब सेक्टर है वो वो डिटेक्ट करता है और स्किप करने के ऑप्शन आपके पास है तो चार्जर पामर स्पाई ग्लास ये ड्राइव यूएसबी स्टेबिलाईजर पर डिटेक्ट हो जाएंगे और अक्सर चार्जर पामर स्पाई ग्लास में जिस हार्ड ड्राइव में फर्स्ट हंड्रेड सेक्टर्स खराब है तो वो स्टेबलाइजर भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि उसके एम खराब हो गए हैं मगर इमेजिंग कर पाएगा पूरी इमेजिंग के बाद आप उसमें से डेटा निकाल सकते हैं मगर अगर चार्जर पामर स्पाई ग्लास ये गिरी हुई ड्राइव्स हैं अगर गिरी हुई है नुकसान इनके हेड्स को हो गया है तो यूएसबी स्टेबलाइजर डिटेक्ट करके बोलेगा इसमें हार्डवेयर फेलियर है मैं कुछ नहीं कर सकता स्टेबलाइजर पर मैंने इंस्टॉलमेंट स्कीम निकाली थी मैं चार इंस्टॉलमेंट देता था लोगों ने यूज किया मेरे इंस्टॉलमेंट नहीं दिए मुझे मेरे कुछ साढ़े तीन चार लाख अटक गए हैं कोरोना आ गया काम खत्म हो गया लोगों के पास अब इंस्टॉलमेंट कैसे दे लोग तो और फिर किसी को चलाना नहीं आता है किसी किसी के पास काम भी नहीं आता है तो इंस्टॉलमेंट की स्कीम पर मेरे बहुत से पैसे अटक गए तो इंस्टॉलमेंट मैंने बंद कर दी है मैं एक अकेला आदमी था वर्ल्ड में जो इंडिया में चार इंस्टॉलमेंट देता था मेरे को बाहर से भी बहुत ऑर्डर्स आते थे तो कंपनी ने कहा कि अरोरा जी यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ओनली इन इंडिया डोंट सेल द ड्राइव टू अदर पीपल बिकॉज यू विल बी पेड बाय पेपैल तो लोग पेपैल से पैसे भेजते हैं और ब्राजील के लोग और भी लोग हैं जो पेपैल पर से चीज मंगा के बाद में पेपैल को लिखते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इक्विपमेंट सो वी वांट आर मनी बैक तो उसमें पेपैल में धोखेबाजी हो जाती है तो कंपनी ने कहा आप पेपैल के थ्रू बिजनेस नहीं करना है आपको लोग धोखा दे देंगे ब्राजीलियन बहुत फेमस है इसके लिए पेपैल से मंगाते हैं बाद में बोलते हैं वी आर नॉट हैप्पी विद द इक्विपमेंट और पेपैल उनको रिफंड दे देता है मेरे पैसे काट लेता है तो ये चीज है या पेपैल मेरे को बंद कर देगा टोटली मेरे को मैं कुछ भी मांगूंगा मेरे को देगा ही नहीं मैं कोई ऑर्डर चीज करूंगा देगा नहीं मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगा क्योंकि ब्राजीलियन ने झूठी कंप्लेन कर दी कि ये चलता नहीं है बराबर स्टेबलाइजर uh, पर वही मैंने कहा इंस्टॉलमेंट तो मैं खुशी से देना चाहता हूँ मगर आप लोग एक बार uh, ये बैंक्स को और uh, बजाज फाइनेंस को अप्रोच कीजिए आप लोगों को लोन मिल जाएगा प्रोफेशनल वर्जन जो है वो बहुत ही बेहतरीन वर्जन है स्टेबलाइजर का वो uh, सारे डिवाइसेस पर चलता है यस यस अरे बड़ा मजा आता है मैं तो डॉल्फिन के डी पर लगा के डी में सारा डेटा देख लेता हूँ पहले कस्टमर को कोट देने के पहले कई लोग आते हैं ये ड्राइव्स लेके फिल्म वाले आते हैं स्टूडियोज वाले आते हैं तो उनका मैं लगाता हूँ जैसे स्टेबलाइजर पर डिटेक्ट होती है डॉल्फिन डिटेक्ट कर लेता है डी पर और डी पर मैं उसके फाइल फोल्डर सब देख लेता हूँ चला के देख लेता हूँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है कितने बैड सेक्टर्स हैं तो मुझे कोटेशन देने में बहुत हेल्प करता है डॉल्फिन डी एम आर टी पी सी थ्री थाउजेंड तो खैर फॉर्मवेयर भी रिपेयर कर देता है पुराने डब्ल्यू डी ड्राइव का फॉर्मवेयर भी रिपेयर हो जाता है स्टेबलाइजर के थ्रू विदाउट कन्वर्टिंग टू साटा इमेज 
फास्ट के लिए प्रोफेशनल है क्या क्या स्टेबलाइजर फास्ट इमेजिंग के लिए फास्ट इमेजिंग के लिए स्टेबलाइजर नहीं है इमेजिंग धीरे धीरे ही होगी मगर बहुत सुंदर होगी फास्ट इमेजिंग के लिए स्टेबलाइजर नहीं है 40 एमबीपीएस की स्पीड मैक्सिमम मिलती है और धीरे धीरे उसमें जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो स्पीड अच्छी होगी तो मगर फास्ट इमेजिंग आप पीसी 3000 एमआरटी पर करेंगे तो इमेजिंग आपको फास्ट मिलेगी आर स्टूडियो में 40 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी स्टेबलाइजर टूल तो बढ़िया है बहुत बढ़िया है मगर आ, अभी दिल्ली में मैंने एक आदमी को बेचा था वो वीडियोस भी बनाता है मैं यही कहता हूँ पहले टूल के बारे में पूरी जानकारी मेरे से ले लो फिर डिसाइड करो लेने के लिए अब उसने लिया उसने चलाया अब वो डाल रहा है कौन सी ड्राइव पता है वो डाल रहा है सीगेट की एल एम सीरीज की ड्राइव जिसमें के फ्रंट एंड सेक्टर्स जो है वो अच्छे हैं और बैक एंड सेक्टर्स जो है खराब है और मेरे को कहा कहता है कि ये तो यू एन सी एर तो इमेज करता ही नहीं है तो मैंने कहा ये स्टेबलाइजर उसके लिए थोड़ी बना है बोलता है आपने तो कहा था ये बैड सेक्टर्स को स्टेबल करता है मैंने कहा बैड सेक्टर्स तो वो छोड़ ही देगा स्टेबलाइजर खाली वीक सेक्टर्स को स्टेबल करता है और डेटा रिकवरी नहीं करता है बोलता है अभी मैं क्या करूँ मुझे वापस करना है फिर उसने में चार इंस्टॉलमेंट था मेरी इंस्टॉलमेंट रोक दी उसने ई रोक दी तो अभी एक साल हो गया उसने ई नहीं दी फिर एक बंदा लुधियाना में उसने कहा मेरे को सेकेंड हैंड स्टेबलाइजर चाहिए आप दिलवा दीजिए मैंने कहा ये बंदा है इसके पास पड़ा है इससे बात कर लो और आप खरीद लो वही बंदे ने उसका सेकेंड हैंड टूल लिया और वही बंदा आज यूज कर रहा है स्टेबलाइजर पीसी सी के साथ और वही बंदा आज इतना सेटिस्फाइड है बोलता है मेरे पामर चार्जर पेबल कितने हो गए बोलता है मेरे आठ नौ पड़े थे सब सारे के सारे मैंने इमेज कर लिए प्रोफेशनल वर्जन जो है ना वो बहुत महंगा है क्योंकि उसमें आर्ट स्टूडियो नाइन जो है उसकी कीमत ही पहले आपको देनी पड़ती है तो ये दो हजार एंड समथिंग वैल्यू है प्रोफेशनल वर्जन की स्टेबलाइजर की तो सारे टूल्स के साथ चलेगा पिंकी ब्लॉग्स में कोटेशंस तो आप लोगों को दे दूंगा कोई बात नहीं है uh, और इवन मैं वहां से कोटेशंस मंगा लूंगा के इतने का है तो आप लोगों को ओरिजिनल वहाँ की कोटेशंस भी मिलेंगी और यहाँ पर जो है मैं भी कोटेशन दे दूंगा क्योंकि जब वो मुझे चीज भेजते हैं तो वो कस्टम क्लियरेंस करके भेजते हैं इधर मुझे पैसे उनको वापस देने पड़ते हैं पैसे मैं वापस अगर दूंगा तो बैंक चार्जेस लगते हैं कस्टम ड्यूटी लगती है तो इंडिया में ये चीज आपको अबाउट 28 टू 36 परसेंट महंगी मिलेगी क्योंकि टैक्सेस भी लग जाते हैं कस्टम्स भी लग जाते हैं और मुझे भी पैसे वापस करने और बैंक के चार्जेस भी लगते हैं तो ये आप सब लोग समझिए कि चीजें वहां से मंगाने पर इंडिया में अपने को बहुत गुना महंगी पड़ती है चीज आ जाती है मगर महंगी मिलती है एक फायदा सिर्फ ये होता है मेरे से खरीदने से कि आपको ऑनेस्टी एंड सर्विस एंड सपोर्ट सबसे बेस्ट इंडिया में मिलेगी ये आप किसी को भी पूछ लीजिए ऑनेस्टी सर्विस एंड सपोर्ट इज द बेस्ट अवेलेबल विथ मी सो दैट इज वाई 
I would say that if you buy directly, if you buy directly, the cost will be less. But if you buy through me, you may have to pay more because of all these taxations. D E आप मतलब डॉल्फिन की बात कर रहे हैं डेटा एक्सेप्टर ऑफ डॉल्फिन पिक्सेल टूट बट सर डी ई में स्लो रिस्पॉन्डिंग बट सर डी ई में स्लो रिस्पॉन्डिंग ड्राइव की रीडिंग स्लो आती है डेटा एक्सेप्टर डॉल्फिन का आप बोल रहे हैं वो दिल्ली है सर कौन दिल्ली वाला कौन उसने अपना स्टेबलाइजर अभी बेच दिया है उसने स्टेबलाइजर को कहा कि ये बेकार है कचरे में डब्बे में डाल दो ये वो सब मैंने कहा ऐसे मत बोल तुझे बेचना है मैं बिकवा देता हूँ दूसरा आदमी तैयार है उसको कदर है तो आखिर में तो उसने बेच दिया मगर जहां पर लुधियाना में गया वो इंस्ट्रूमेंट स्टेबलाइजर एंड इज वेरी हैप्पी उसको वो इंस्टॉलमेंट जो जो मैंने इसको दी थी वो उसको दे दी वो अब हर चार महीने में मुझे पैसे दे यू नो एम यू नो एम यू नो एम यू यू नो एम ओके 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 डी के जी यू आर करेक्ट so you realize what i am saying mm. so you re- realize what i am uh, saying is absolutely true and true to the core and you now come to know who these uh, persons are but they are good they did not value the equipment that is all but one day again they will approach uh, deep spar or rapid spar and buy again i am sure because uh, stabilizer with r studio is really good stabilizer with professional version is excellent you should know how to use it and you should know how to choose a drive which will work very good with these drives शुरुआत के सेक्टर जो खराब है जिस तरह के खराब है डब्ल्यू डी के या और टोशिबा के स्टेबलाइजर उसके लिए मजेदार चीज है शुरुआत के सेक्टर स्लो रिस्पॉन्डिंग ड्राइव आई वुड नॉट रिकमेंड स्टेबलाइजर अंटिल एंड अनलेस यू रिपेयर द स्लो रिस्पॉन्डिंग थ्रू अ डिवाइस लाइक स्लो रिस्पॉन्डिंग फार्मर चार्जर पेबल you have to do uh, a firmware repair of these drives and then because there is encryption in the drive you make it back to a usb drive and then put it on stabilizer and see the fun or if you have pc 3000 portable put it directly on the usb port on the portable and then see how these drives work तो ऐसा है ना अभी आप लोग हैरान होंगे मेरे पास जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि एक डीसी कंपास मेरे पास है मैंने आपको दिखाया भी था शायद मैं दिखाता हूं इसे एक मिनट सॉरी डीसी कंपास नहीं एक एच डी डॉक्टर करके टूल है फॉर सी गेट अभी एक एक दो पुरानी ड्राइव्स है आ, अच्छा एक मिनट मैं सॉरी आपको बाद में बोलता हूँ डीसी कंपास के बारे में आपका जवाब दे दू पिक्सेल टूर एनी डेटा एक्सट्रैक्टर लाइक पी सी थ्री के जो प्रोफेशनल वर्जन है स्टेबलाइजर का 
उसको कोई भी डेटा एक्सेप्ट करके साथ आप डेटा निकाल सकते हैं कोई भी डेटा एक्सेप्टर कोई भी डिवाइस का स्टेबलाइजर उसमें कनेक्ट हो जाएगा अभी मैं बोल रहा था कि हाँ यस गौतम गौतम को मैंने लुधियाना में दिया है ये और उनसे ही लेके दिया अरुण शर्मा से मैंने उनको सजेस्ट किया आप अपना तीस चालीस हजार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इन्वेस्ट करके बैठे हैं और आपने आपने यूज नहीं किया है और एक और दूसरा कोई आदमी है वो लेना चाहता है और आपको थोड़े कम पैसे में आपको पैसे मिल जाएंगे आपको और क्या चाहिए आपकी चीज चली गई तो उसको मैंने सजेस्ट किया वो एग्री हुआ और वो एग्री हुआ तो उसकी जो ड्राइव है वो गौतम ने खरीद लिया एंड गौतम इज हैप्पी गौतम इज हैप्पी विद दैट सो वेरी गुड एंड गौतम हैड कम टू मी इन मुंबई Especially to learn data recovery from my son. I also taught him data recovery of WD hard disk. He paid money to us for learning, and now he is very good in WD. He is very good. In fact, uh, he is solving a lot of cases. Uh, Gautam has got Deep Spar also. He does a fantastic imaging from Deep Spar. I taught him how to operate deep spark just on videos, just on like on mobile. Photo kich ke bejta tha, main bolta tha. Ab ye dabaa phone par bolta tha. Ye karna, ye karna, main bolta tha. Aise karo. Aur wo deep spark sikh gaya. Gautam bol raha tha, mujhe ek purana sikhne ke liye, WD ke liye ek uh, device leke do. Main bola ha, ek hai. WD के डिवाइस वो साउथ में है तो उसको वो 8000 में खरीद दी मैंने मजा कर रहा है उसने सीख लिया डब्ल्यू डी उस पर है ना चार्जर के स्टार्ट के बैट ब्लॉक को रीडिंग करता है स्टेबलाइजर सर स्टेबलाइजर का एक चीज याद रखो पहला सेक्टर जीरो सिक्सटी थ्री एंड टू जीरो फोर एट अगर चार्जर को ये तीन सेक्टर मिल गए सॉरी स्टेबलाइजर को अगर ये तीन सेक्टर मिल गए तो आपकी जो इंडेक्स है ना इंडेक्स ड्राइव का फाइल फोल्डर का जो बनाने का इंडेक्स अगर वो पार्टीशन इंडेक्स मिल गया ना और आगे चल के सेक्टर सिक्स 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 के बाद सिक्सटी के बाद छ जीरो ऐड कर दो सिक्सटी के बाद छ जीरो ऐड कर दो उसके बाद के अगर सेक्टर्स स्टेबलाइजर को मिल गए तो आपका ये डेटा आर स्टूडियो में खोल के आपको फाइल फोल्डर दिखा देगा भाई इस ड्राइव में ये डेटा है फाइल फोल्डर के साथ तो चार्जर के साथ के बैट ब्लॉक को रीडिंग बैट ब्लॉक्स में थोड़े से बैट चेक्टर होने चाहिए जिसकी वजह से वो माउंट नहीं हो रहा है तो आपको ये माउंट करवा देगा और आप शुरू के बैट ब्लॉक्स जब भी आप देखेंगे ना सामने तो वो कैसे बैट ब्लॉक्स में से ट्राई करता है डेटा निकालने को और वो डेटा निकालते 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 कलर्स चेंज होते जाते हैं रेड से ग्रीन ग्रीन से डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन से दूसरे कलर्स और फिर वो बता देता है नीचे के इसमें से डेटा निकल गया तो जो उसके बारे में मेहनत करके सीख लेता है ना तो उसको इमेजिंग इजी लगती है अभी एच डॉक्टर के बारे में एच डॉक्टर फॉर सी गेट एक एच डॉक्टर पुराने ड्राइव्स है सी लॉग फोर्टी थ्री एरर आता है उसमें सी लॉग फोर्टी थ्री एरर या सी लॉक फोर्टी सेवन आ रहा है पुरानी पुरानी सीगेट ड्राइव्स जो बारह कोडा के पहले आती थी 
तो सी लॉग फोर्टी थ्री सी लॉग फोर्टी थ्री का एरर जो है वो एच डी डॉक्टर फॉर सी गेट ही रिपेयर करता है आज तक डॉल्फिन भी नहीं कर पाता है और पी सी थ्री थाउजेंड भी नहीं कर पाता है तो एच डी डॉक्टर फॉर सी गेट सी लॉग फोर्टी थ्री तीन मिनट में ठीक करके दे देता है और उसके बाद डिप्स पर पर मैं इमेज कर लेता हूँ केवल सी लॉग फोर्टी थ्री जो है वो रिपेयर करने के लिए और सी गेट की ट्रेनिंग देने के लिए एच जी डॉक्टर फॉर सी गेट मैंने अभी तक संभाल के रखा है और इवन आई हैव ऑल द एच जी डॉक्टर सीरीज वो सिखाने के लिए है क्योंकि वो बेस है डेटा रिकवरी के उनमें से समझ आती है भाई डेटा रिकवरी आगे क्या है तो वो बेस है सिखाने के लिए तो जो भी स्टूडेंट आता है पहले एच जी डॉक्टर दिखाते हैं उसको ड्राइव लगाते हैं और बताते हैं भाई ये चीजें होती है फॉर्मवेयर में और ऐसे फॉर्मवेयर जो है इसका मतलब ये है आपको अगर स्टेबलाइजर चाहिए तो जैसे मैंने कहा इंस्टॉलमेंट्स पर मैं आ, नहीं दे सकता आपको बैंक से या बजाज से या क्रोमा कार्ड अगर आप ले लेते हैं उस पर तो दो लाख मिल जाता है उसको फिर आप ई एम आई में कन्वर्ट कर लो सिमरन इज वेरी नॉलेजेबल सिमरन इज एन इंजीनियर सिमरन सिमरन इज सो फॉन्ड ऑफ टीचिंग दैट यू कॉल एम बोलो के अरे मुझे पंजाब में आना है सीखने के लिए तो बाइक पर आएगा वहां पर और आपको सिखा के जाएगा मगर पैसे खूब लेगा पैसे एक लाख ले लेगा आपसे मगर पूरा ट्रेन करके जाएगा आपको और वो खुद आएगा होटल का भी खुद करेगा जीरो सिक्सटी थ्री टू जीरो फोर एट हाँ ये सेक्टर्स जो है ये अगर स्टेबलाइजर आपका देख लेता है और उसके बाद मैं लिखता हूँ सिक्स के बाद ये मैं बताता हूँ आपको लिखता हूं मैं माउस किधर गया सिक्स के बाद एक दो तीन चार पांच छ से लेके अगर ये सेक्टर्स आपके अगर ठीक है एन टी एफ एस ड्राइव में और वन टी बी ड्राइव का साइज वन टी बी ड्राइव में अगर आप लगाते हैं और अगर आप ये सेक्टर्स ठीक है आपके तो आपका पामर चार्जर पेपल कोई भी ड्राइव हो वो डिटेक्ट हो जाएगी के एस एम आर में वन नाइनटी टी टू प्रॉब्लम ड्राइव को भी रीड करता है स्टेबलाइजर यस रीड करता है मगर वन नाइनटी टोटली करप्ट नहीं होना चाहिए या वन नाइनटी की एक कॉपी जो है वो सही होनी चाहिए है ना वन नाइनटी टोटली करप्ट नहीं होना चाहिए और वन नाइनटी जो है दूसरी कॉपी उसकी ठीक होनी चाहिए तो अगर दूसरा अगर 190 ठीक है तो स्टेबलाइजर काम कर देगा नहीं तो क्या है आ, आपका डेटा स्लो आएगा बहुत टाइम लेगा इमेजिंग बहुत स्लो होगी तो आप थक जाएंगे बोलेंगे सलाह मेरा एक कंप्यूटर स्टेबलाइजर लेके बैठ गया मैं क्या करूं तो इसके लिए और एस एम आर में वन नाइनटी को रिपेयर करने के तरीके बहुत अलग है वन नाइनटी खराब नहीं हो वो ध्यान रखना चाहिए वन नाइनटी अगर आपने ड्राइव को सॉफ्टवेयर डेटा रिकवरी की और दो दिन लगा दिए तो वन नाइनटी आपका टोटली बिगड़ जाएगा 
190 is the soul of SMR drives. If you are destroying 190, then the data is gone. Data is gone. And whenever you get these drives, you should immediately have both the copies of 190. Whether they are working or not working, you have to save the copies of 190. So always, and 190 cannot be obtained directly by attaching a USB drive to PC3000, MRT, or PC3000 portable. You have to unlock the drives, then read the firmware, and say 190. So, Pixel Tour. Now, today was the first time that somebody asked me a question about 190. 190 is the soul of new WD drives. And if you fiddle with these WD drives, like chalo software laga ke nikale, 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 or aapse nahi nikla, phir koi hot try kar raha hai, koi image kar raha hai, koi kuch kar raha hai, jitna aap destroy karte jayenge WD ko, utna 190 dono copy khara ho jayenge, phir wo kisi se nahi banengi, until and unless aapko 190 repair karna aaye. 190 repair करना सिमरन को भी थोड़ा बहुत अभी आता है पूरा नहीं आता है या आपकी रीडिंग की मैकेनिज्म जो है वो अलग तरीके से करनी पड़ेगी वो PC3000 में होती है सिमरन सर का मुंबई का WD क्या फीस है सर सिमरन मोड़ी आदमी है, बहुत मोड़ी है। उसको बंबई में तो वो किसी को सिखाएगा ही नहीं। He is not going to teach anybody in Mumbai because some day or the other the same Mumbai fellow will become a competitor of सिमरन। He doesn't like competitors. So he is not going to teach anybody in Mumbai. Surat, it is a little far. Ahmedabad is a little far. So he can go to those places and teach. But if someone comes in Mumbai and wants to learn from him in Mumbai, his fees for WD is one and a half lakh for basic WD training. Palmer Charger Pebble he does not teach. अरे 190 के दूसरे हेड पर होता है ना दूसरे हेड से 190 ले लो 190 मॉड्यूल का दूसरे हेड से ले लो ना आप आपको आना चाहिए दूसरे हेड से कैसे डेटा निकालना बस वही है अगर आप 190 दूसरे हेड से ले लेते तो दो कॉपी हो गई आपके पास है ना तो it's only it's only the tricks which Simran has learned after uh, you know struggling for hours and hours night after night he sleeps at 4.30 in the morning. From 11 o'clock at night till 4.30 in the morning, he is just reading, reading, reading new methods. He is... Uh, so that is what I just said. It is the soul, not even the heart. Brain and the heart. It is the soul. 190 is the soul. So good uh, people here are listening and uh, good that they are reading that 190 is the brain and heart of the SMR drive. Don't play with SMR drives. Don't try to get data with the software. Use the correct devices and techniques. So don't play with 190, 190 WD. 
and wd is going to get uh, you know slowly slowly people will stop buying wd because of this 190 ka chakkar people will not buy wd in the future because of 190 ka chakkar people are buying it because are nahi speed hai acha hai magar gradually wd लोग खरीदना बंद करेंगे अब ग्रेजुअली सीगेट भी वही लाइन पर आ रहा है उसकी 3 टीबी 4 टीबी नई ड्राइव आप लेके आओ आप अनलॉक करेंगे तो डेटा ही नहीं मिलता है अनलॉक करेंगे तो डेटा नहीं मिलता है नवी सीगेट में हां पूछे ना पिक्सेल जी एक क्वेश्चन और सीगेट V11 न्यू बाराकोडा फैमिली के बारे में यस पूछिए वो सीगेट में भी यही प्रॉब्लम अभी आ रही है वो 4 TB ड्राइव्स नहीं लेके आओ उसमें डेटा डालो और फिर आप उसको अनलॉक करो पहले तो अनलॉक नहीं होगी अगर अनलॉक होगी और अनलॉक करने का तरीका है जैसे ही आप अनलॉक करेंगे और उसका डेटा मिलना बंद हो जाएगा कुछ और प्रॉब्लम कहीं आ जाएगी आपको डेटा मिलेगा नहीं बिजी एरर में चली जाएगी या फिर आप लॉक वापस करेंगे फिर डेटा नहीं मिलेगा आपको तो ये सीगेट की नई प्रॉब्लम है जो नए ड्राइव्स में है और इसकी वजह से लोग अब डबी बड़ी वाली ड्राइव्स नहीं खरीदेंगे बोलेंगे 4 TB ड्राइव का सारा डेटा जो है खराब हो जाता है 8 TB ड्राइव्स का डेटा खराब हो जाता है तो इसके लिए धीरे-धीरे ये कंपनीज की पॉलिसी क्या है कि NVMe RAM वाली ड्राइव्स NVMe ड्राइव्स और SSD ड्राइव्स पर लोग धीरे-धीरे शिफ्ट हो जाएं तो उनमें उनको फायदा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है इधर हेड बनाओ प्लेटर्स बनाओ डब्बा बनाओ उसमें फिट करो फिर उसके बाद हजार फॉर्मवेयर के लपड़े करो तो ये एसएसडी ड्राइव सिंपल है दो साल चली बदली कर दो तो कंपनी की पॉलिसीज क्या है कि कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हेड एंड प्लेटर वाली ड्राइव्स को पिक्सेल 2 0 एंड 1 हेड में समझा नहीं जीरो एंड वन हेड पिक्सेल टू में समझा नहीं ये क्या है हाँ वी इलेवन न्यू बाराकोडा फैमिली के बारे में वो आपने क्वेश्चन कौन सा था आप कि सीगेट की बैच कब स्टार्ट होगी सर ट्रेनिंग की कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग की बैच के ट्रेनिंग की बैच अभी तो फिलहाल जो है वो बैच सिस्टम तो मेरे पास है ही नहीं जो आता है उसको मैं डायरेक्ट सिखा देता हूँ कोई ऑनलाइन सीखता है उसको ऑनलाइन सिखा देता हूँ कोई ऑनलाइन हेल्प मांगता है तो उसको बोलता है इतने पैसे लगेंगे हेल्प के उसको हेल्प दे देता हूँ तो ट्रेनिंग के लिए जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेरी ट्रेनिंग जो है सीगेट पिक्सेल टूर मे� show with ua writing of translator issue with 
यू ए राइटिंग नोट सेकेंडरी ट्रांसलेटर अगर खराब हो गया है रॉन्ग कमांड से इस ड्राइव में स्टार्ट सेक्टर जीरो क्यों आ रहे हैं और अनलॉक नहीं हो रहा है ये ड्राइव का मॉडल लिखिए और ये आ, ड्राइव का मॉडल लिखिए और ये जीरो थ्री हेड एरर है टर्मिनल पर <coughs> आप मुझे इसका पूरा टर्मिनल व्हाट्सएप पर टेक्स्ट फाइल में डाल के दे दीजिए जब शुरू से जब आप पावर ऑन करते हैं तो वो टर्मिनल को देख के हम लोग आपको बोल देंगे भैया ये क्या प्रॉब्लम है उसका अनलॉक रॉम और लॉक रॉम भी अगर आप भेज सकते हैं तो वो भेज दीजिए हमको उससे पता चल जाएगा भाई अनलॉक रॉम की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है तो ये इस ड्राइव में स्टार्ट सेक्टर जीरो क्यों आ रहे हैं तो आपको ये जीरो इसके लिए आ रहे हैं कि अगर ये ड्राइव किसी ने कोई डिवाइस पर आप ये सिगरेट ड्राइव की बात कर रहे हैं तो 190 कहां से आ गया इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है दोनों ड्राइव मिक्स हो रही है आप सिगरेट की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है ट्रेनिंग ऑनलाइन जो है वो मैं दे सकता हूँ फीस बहुत ज्यादा है फीस आपको पहले देनी पड़ेगी और जो आपके ड्राइव अनलॉक नहीं हो रही है जीरो थ्री हेड एरर है उसका मुझे टर्मिनल टेक्स्ट फाइल भेज दो रॉम और अनलॉक रॉम भी भेज दो फिर हम लोग आपको बता देंगे भाई क्या प्रॉब्लम और आपने शुरू में लिखा मेरे टाइम सेकेंडरी ट्रांसलेटर इशू विथ यू ए राइट ऑफ वो ऑनलाइन फॉर्मवेयर रिपेयर ट्रेनिंग की बात किसके लिए डब्ल्यू डी के लिए के सिगरेट के लिए को ऑनलाइन फॉर्मवेयर रिपेयर ट्रेनिंग सीगेट के लिए के डब्ल्यू डी के लिए पूछ रहे हैं वेटिंग फॉर योर आंसर पिक्सल टूर ऑनलाइन फॉर्म वेयर रिपेयर ट्रेनिंग की आपकी बैच फॉर सीगेट और फॉर डब्ल्यू डी आपका मतलब सीगेट में ना हम लोग 
बाराकोडा सेवन सेवन पॉइंट वन वन सेवन टू जीरो जीरो पॉइंट वन वन ये आपने बराबर लिखा है अभी एस टी फोर थाउजेंड डी एम जीरो जीरो फोर टू यू नाइन वन जीरो फोर ये ड्राइव की हम लोग ये ड्राइव का रॉम आपका डिवाइस कौन सा है आपका डिवाइस कौन सा है क्या यूज कर रहे हैं आप डॉल्फिन के एम के पीसी थ्री थाउजेंड सर आप यूज क्या कर रहे हैं एम के डॉल्फिन के पीसी थ्री थाउजेंड मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कभी आप डब्ल्यू डी लिखते हैं कभी आप रॉम अनलॉक के बारे में सपोर्ट के बारे में पूछते हैं लेट्स बी क्लियर एस टी फोर थाउजेंड डी एम जीरो जीरो फोर का रॉम अनलॉक अगर नहीं हो रहा है तो उसका रॉम हमको भेज दो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसका अनलॉक है कि नहीं है हमारी डिवाइसेस पर अगर अनलॉक है तो हम ट्राई करेंगे आपको अनलॉक रॉम दे दे ठीक है आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं वेस्ट आ, ना 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 मैं पूछ रहा हूँ आप एम यूज कर रहे हैं कि पीसी थ्री थाउजेंड यूज कर रहे हैं कि डॉल्फिन
Hello, so uh, we have not taught this method to anyone up till now. It's a PCB exchange method and uh, you have to use uh, two PCBs in this method. Uh, and uh, after unlocking, there is a protocol between the two PCBs which has and a new ROM is made. When a new ROM is made, that unlock unlock ROM helps you to unlock the drive easily. So it's a different protocol which we have not taught anybody up till now. Uh, so you send us the ROM and we will try this two PCP method and see if we can send you the unlock ROM. Uh, however, Simran is expert in this totally. Data track system, okay. Good to see you, Dr. Saab. Uh, data track system from Indore. Oh, data track system from Indore. Acha, you are from Indore. Okay, 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 okay. Uh, good to see you, Dinesh, sir. Uh, data track system, Simran. Data track system, Tayada, na? Hello? Kere, kitha janda? A data drag system is not Dinesh, I suppose. Data drag system is by the person who sells, who is a dealer of PC3000. He is not Dinesh. His name is something else. He is a dealer from PC3000. Oh, I am sure he is not Dinesh. Vikas said, yes, is Vikas said, Patidar Jora is right, Vikas said, uh, data track, Vikas said, ji, nice to see you here, uh, and uh, good you are seeing me here, and thank you for coming on my channel, and see what we do here, there are a lot of people who are here who ask various questions. I am coming every day on this channel and I am answering their questions. Uh, I am praising a lot about PC3000 Portable and PC3000. You, you may be getting more inquiries from uh, my channel also now in future also because I always say that this is one instrument which uh, Vikas ji was telling me from here there is nothing like PC3000. And I used to tell him that there is nothing like Deep Spark. So we used to always, uh, you know, I used to praise Deep Spark and he used to praise PC3000. Now I praise both of them, Deep Spark and PC3000 are one of the best research equipments in the world. Uh, we have met also uh, here. Uh, he had come to my house, Vikas said, along with uh, uh, from Lamington Road, uh, Sales. They had come to my house and we had a good talk. We were planning a lot of things in data recovery, but 
somehow does not uh, pick up. We were thinking of making a website. We were thinking of making some, uh, you know, rules and regulations and uh, an association too. We had a lot of things, but then I don't know with passage of time, people become busy and we cannot keep track on what we really want to do in life. We just concentrate on other things and forget the mainstream life. Uh, so I hope you are okay, uh, Vikasi. We were talking about a lot of things today, module 190 of WD. We were talking about the new uh, 4TB, 6TB hard drives. Uh, Pinky Vlogs, our studio may video recover to hota hai, but kuch corrupted ho jate hai. Uh, sir, our studio may corrupt kya hote hai, kyoke aap imaging ka technique. जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए आज स्टूडियो खाली रीड रीड ट्राई करता है और उसके जीरो टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम टेन टाइम नाइन वर्जन में तो हंड्रेड रीड 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 ट्राइज है हर हार्ड डिस्क के इंटरनल रीड 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 ट्राइज भी होते हैं तीन से लेके दस तक तो हर हार्ड डिस्क के इंटरनल रीड रीड राइज भी है आर स्टूडियो में यू कैन डू एज मेनी रीड रीड राइज यू वांट बट इमेजिंग प्रॉपर इमेजिंग इज नॉट ओनली रीड रीड राइज इट इज आल्सो रिलेटेड टू डीलिंग विद द टाइप ऑफ बैड सेक्टर व्हिच द सॉफ्टवेयर में डील इफ इट डील्स विद अ अ बॉड सेक्टर इट विल रीसेट द ड्राइव if it is dealing with a sector like UNC sector, it will never recover data from that drive. There are six types of bad sectors. Then there is something more called ready timeout, read timeout, block size. So if you are exceeding the ready timeout, it will reset the drive. Now there are resets, three types of reset. Hard reset, soft reset, and repower. Then there are skips also. Then there is a option in uh, devices: a forward imaging karo uh, ya reverse imaging karo. Then there is a option in uh, all these devices like uh, whether apko uh, head ko allow karna hai, forward reading ke nahi allow karna hai, forward reading matlab advanced reading head kar leta hai usko ram mein dal deta hai to jo file and folder aap aage dekhne wale ho pehle se hi dekh ke usko ram mein dal ke rakh leta hai usko forward reading kehte hai to art studio mein ye sab nahi hai aur imaging ki jaise maine thodi der pehle kaha tha ke art studio software mein se एक खराब ड्राइव में से 100 में से आपको 70 इमेजेस मिली आपने अच्छी आर स्टूडियो में ही इमेज करो एक बार और फिर उसको रिकवर करो आपको 70 के बजाय 75 करेक्ट इमेजेस मिलेंगे बाकी 30 शायद खराब मिले तो आर स्टूडियो में वीडियो रिकवरी तो होता है पर कुछ करप्टेड हो जाता है वो करप्शन इसके लिए है कि आप सेक्टर बाय सेक्टर इमेजिंग डीप स्पार या रैपिड स्पार या स्पार या पीसी 3000 या एमआरटी उस ड्राइव्स पर करो तो आपको ये जो करप्टेड इमेजेस हैं इनका रिजल्ट अच्छा आएगा ये करप्टेड इमेजेस जो बैड सेक्टर्स में हैं वो अच्छा आएगा थैंक यू वेरी मच हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस सर थैंक यू वेरी मच पिंकीज गुड 
so the technique of imaging matters uh, and learning uh, data extractor from its roots also helps you to do a correct type of deep imaging then you get more quality data and more correct data like our studio may have tally recover karto bad drive may say kai companies nahi khulenge kai companies khul rahi hai customer naraaz ho raha hai wohi drive mein agar pc 3000 par lagaunga to wo list of file aa jayegi jo nahi khulti hai पोर्टेबल में कि ये ड्राइव आपकी जो है इसमें इतने बैठ सकते रहिए नहीं खुलेगी वही ड्राइव मैं डिप्स पार पर डालता हूं और फोरेंसिक टाइप ऑफ डेटा रिकवरी करता हूं तो वो कहेगा मैंने सौ बार रीड री ट्राई किया ये सेक्टर को ये सेक्टर ही खराब है तो मैं क्या आपको डेटा दू तो इसके लिए टैली नहीं चलेगी तो इसके लिए कई बार टैली रीड रिटराइज से ब्लॉक साइज कम ज्यादा करने से हेड हेड के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार आप हेड चेंज कर दो तो वो टैली चलने लगती लगती है क्योंकि वो हेड भी वीक जो हेड उस सेक्शन को सप्लाई कर रहे हैं जीरो वन टू थ्री उनमें से अगर जीरो की हेल्थ हेड की हेल्थ ही अगर सेवेंटी परसेंट है तो वो पर्टिकुलर एरिया नहीं पकड़ सकता क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है तो अगर हेड अच्छा होगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी डेटा पकड़ लेगा वो तो इसके लिए टैली चलने लगेगा तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं अच्छी डेटा रिकवरी करने के लिए तो रिप्स पार्क ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मुझे पता चल जाता था कि हेड की हेल्थ खराब है तो इसके लिए वो हेड जीरो वन टू थ्री जो भी है वो जब वो सेक्टर पर जाता है वो डेटा नहीं पिकअप कर सकता है इसके लिए टैली का पूरा डेटा नहीं आ रहा है अगर अवार्ड सेक्टर है तो भी नहीं आने वाला यूएनसी सेक्टर है तो भी नहीं आने वाला फिर रीड री ट्राई के मेथड होते हैं तीन मेथड्स हैं रीड री ट्राई के वो डीप्स पार में ही है दूसरे डिवाइस में नहीं है तो इसके लिए पिंकी ब्लॉग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड डेटा एक्सट्रैक्टर है इवन डॉल्फिन डेटा एक्सट्रैक्टर इज वेरी गुड देर आर लॉट ऑफ फीचर्स इन इट बट नथिंग लाइक डीप स्पार nothing like deep spot so any more questions from people because it's all almost nearing the day's end just 12 minutes left for a new date to come 5th september nice to see you all it's almost 2 uh, hours and 13 minutes that we are talking with each other listening to chats and various people coming on this channel and listening to us so now i shall end the stream there is one more question maine kernel video repair ऐप परचेस किया है बट वो आई थिंक नहीं कर पा रहा है सर आप जितने मर्जी वीडियो ऐप्स ले लो ये ले लो वो ले लो मगर एक अच्छा इमेजिंग डिवाइस लो जो इमेज अच्छा करे हार्डवेयर डिवाइस नॉट अ सॉफ्टवेयर डिवाइस अच्छा हार्डवेयर वीडियो डिवाइस लो ये हार्डवेयर डिवाइस लो आपको बहुत फर्क महसूस होगा आप कोई भी ले लो मगर मेरे को आप पूछो तो मैं तो एकदम सिंपलेस्ट इमेजिंग डिवाइस जो है ना 
वो है मेरा स्पार्क सिंपलेस्ट इमेजिंग डिवाइस है मैं उसको इमेज करता हूं स्पार्क से उसका पहला ऑप्शन है स्किप बैड सेक्टर्स तो जितने भी बैड सेक्टर्स है वो स्किप कर देता है फिर इसको उसको मैं बोलता हूं नेक्स्ट ऑप्शन है भाई आप अभी थोड़ा और डिगिंग करके मुझे बैड सेक्टर्स में से डेटा निकाल के दे दो तो वो बहुत सारे बैड सेक्टर्स में से डेटा निकाल के दे देता है वो वो रेड कलर से तुरंत ग्रीन हो जाते हैं सेक्टर्स फिर एंड में एक ऑप्शन है डिग बैड सेक्टर्स तो वो बैड सेक्टर्स को सारे तरीकों से वो रेड सेक्टर को ग्रीन बना देता है जो ग्रीन नहीं बनते हैं उसकी लॉग फाइल बनती है और वो कहाँ पर है वो मुझे पता चल जाता है वो जब इमेज हो जाता है फिर उसको मैं कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ आर स्टूडियो हो रिले में हो यू एफ एस एक्सप्लोरर हो कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ मैं वो इमेज खोल के उसमें से मुझे मैक्सिमम डेटा मिल जाता है अब थोड़े दिन पहले की बात है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर आपको नहीं हेल्प करेगा हार्डवेयर के साथ आप इमेज कीजिए और इमेज फाइल को आप कोई भी अच्छे सॉफ्टवेयर में खोलिए आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा और चलता हुआ मिलेगा अब थोड़े दिन पहले की बात है मेरे पास एक बंदा आया था उसने ये एम डी बी एम डी बी फाइल होती है ना एम डी एफ फाइल एम डी एफ फाइल उसको चाहिए थी तो उसको एम डी एफ फाइल पूरी मिलती नहीं थी उसने पांच छह सॉफ्टवेयर ट्राई किए तो वो खराब सेक्टर पर जाके अटक जाए और वो खराब सेक्टर्स आठ आठ सेक्टर्स का ग्रुप था आठ सेक्टर के बाद फिर थोड़ा नॉर्मल डेटा आता है फिर आठ सेक्टर्स के बाद फिर थोड़े नॉर्मल सेक्टर्स आते हैं तो वो फाइल रिपेयर कर वो फाइल ढूंढते ढूंढते उसका सॉफ्टवेयर बोलते मैं बारह घंटे लगाऊंगा तो बारह घंटे उसने लगाए फिर भी वो फाइल सुबह उठा तो बोला चौबीस घंटे लगाऊंगा तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंटरनल रिडिटराइज के साथ खराब कर देते हैं ड्राइव तो अभी ऐसी ड्राइव वो मेरे पास आई डीप स्पार ने क्या किया वही एम फाइल आठ आठ सेक्टर जो खराब थे और जो पैच नॉर्मल था उसको आठ आठ सेक्टर को वो सेव करता गया खराब वालों को और नॉर्मल वालों को भी सेव करता गया फिर मैंने कहा ये ड्राइव मेरे को भी डीप स्पार पर तंग कर रही है तो मैं रिवर्स इमेजिंग करता हूँ तो मैंने उल्टी इमेजिंग शुरू की जब मैंने उल्टी इमेजिंग शुरू की तो जब पीछे से वो फाइल को रीड किया तो वो फाइल पूरी रीड हो गई और फिर इतना ही पोर्शन रह गया जो बैड सेक्टर्स का था तो वो मैंने तकरीबन दो घंटे चलने दिया उसमें से वो एम फाइल में से एक पैच वन एम का खराब निकला बाकी थ्री पॉइंट फोर जी की फाइल मुझे पूरी की पूरी मिल गई फिर मैंने इंटरनेट से एम रिपेयर फाइल का एक सॉफ्टवेयर ढूंढा जो फ्री था और मैंने वो एम फाइल रिपेयर कर दी क्लाइंट को मैंने कहा ये वन एम खराब है आप अपना सॉफ्टवेयर में डालिए ये पूरा चलेगा उसने डाला दूसरे दिन बोलता है मेरा सारा डेटा चल गया थोड़ा सा लॉस हुआ है थोड़ी सी फाइल जो बिलिंग की फाइल है वो नहीं आई वो चलेगा मेरे पास वो बिल्स पड़े हैं मैं वो वापस एंट्री करके बना लूंगा तो आपके केस में भी यही प्रॉब्लम है पिंकीज ब्लॉग्स के आप इमेजर अच्छा लो पहले फॉरवर्ड जाओ फिर रिवर्स जाओ तो बीच का सेक्शन जो है उसको डीप स्कैनिंग करो डीप स्कैनिंग से जितने खराब सेक्टर है उसकी लिस्ट बन जाएगी जितने अच्छे हैं वो आ जाएंगे उसको आप फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में खोलो आपका वो फाइल चल जाएगा अगर फिर भी नहीं चलता है तो वीडियो रिपेयर के बहुत से ऑप्शंस हैं कंपेयर एक नॉर्मल वीडियो फाइल डालो 
और एक खराब वाली डालो वो सॉफ्टवेयर नॉर्मल को देख के खराब वाली को ठीक कर देता है ऐसे मैंने वीडियो रिपेयर का एक सॉफ्टवेयर है जो है जिसका नाम है फिल्मोरा वंडर शेयर के वंडर शेयर वीडियो रिपेयर में मैंने ऐसे एक बार मेरे को जयपुर से आया था बहुत सारे वीडियोस थे 100-200 वीडियोस थे वो मेरे वीडियोस उसको लग गए पांच दिन तो भी रिपेयर नहीं हुए मेरे इधर वो वंडर शेयर से एक घंटे में सारे के सारे वीडियो रिपेयर होके चलने लगे शादी के हल्दी के फंक्शन के वीडियो थे सारे के सारे उसको मिल गए बड़ा खुश हो गया तो ऐसे होता है तो इसके लिए पिंकी ब्लॉग्स आपको इमेजर अच्छा लेना पड़ेगा वो आपके ऊपर है ये तो ऐसे है जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा शक्कर मीठी शक्कर भी आप यस मैं वेट करूंगा आप कीजिए कॉल तो क्या मैं अभी सेशन बंद करूं कि अभी भी शुरू रखना है सेशन बंद करें कि अभी शुरू रखना है मैं तो बोलता रहूंगा <laughs> मगर आप लोग थकेंगे नहीं दूरा दूसरा दिन चढ़ गया है आप कहेंगे तो शुरू रखेंगे आप कहेंगे तो बंद कर देंगे और क्वेश्चन है तो पूछ लो नहीं तो कल के लिए थोड़े क्वेश्चन रख लो तो ठीक है आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं स्ट्रीमिंग एंड करते हैं और कोई आइडियाज ढूंढो जिसके साथ मैं आप लोगों को को डेस्कटॉप दिखा सकूं और फोन में रिपेयरिंग के बारे में और ज्ञान दे सकूं क्योंकि डेस्कटॉप के सहारे टीचिंग अच्छी होगी और वीडियो के सहारे टीचिंग अच्छी होती है तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर being around for so much time and uh, keep good health take care of yourselves god bless you good night everybody just 3 minutes left for the new day so i can say good night or else i will have to say good morning to all of you okay then bye everybody i will end my stream good night see you tomorrow again at this time 9 9:30 bye everybody